नमस्कार दोस्तों सेल्फ फेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दोस्तों हर इंसान परसेंटेज से डील करता है चाहे वो स्टूडेंट्स हो पेरेंट्स हो या टीचर्स परसेंटेज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खासकर स्टूडेंट्स की लाइफ में लेकिन इस कंप्यूटर और कैलकुलेटर के युग में हम परसेंटेज को मेंटली कैलकुलेट करना ही भूल गए हैं और इसी वजह से हमें हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी परसेंटेज को कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लगता है और हम अपने एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इन कैलकुलेशंस में वेस्ट कर देते हैं तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन परसेंटेज को हम इजीली और फास्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों परसेंटेज दो टर्म से बना है पर और सेंट पर का मतलब है आउट ऑफ और सेंट का मतलब है हंड्रेड यानी इसमें हम हर फ्रैक्शन को आउट ऑफ हंड्रेड रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इसका फायदा ये होता है कि इससे दो अलग अलग फ्रैक्शंस को भी आउट ऑफ हंड्रेड के स्केल पर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं इसी से किसी कंपनी की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स के एग्जाम में स्कोर किए हुए मार्क्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम इजीली कैलकुलेट और कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है तो आइए देखते हैं इसे कैसे इजीली और फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मान लीजिए एग्जाम में हमें 1525 का 34.2 परसेंट कैलकुलेट करना हो तो हम इजीली और फास्ट इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए हमें परसेंटेज के बेसिक्स को समझना जरूरी है अगर मैं इस नंबर की बात करूं 1525, तो 1525 अपना 100 परसेंट होता है अब अगर मैं राइट right साइड से फर्स्ट प्लेस के बाद एक डेसिमल लगा दूं, तो ये मुझे 1525 का 10 परसेंट देगा 1525 का 10 परसेंट होगा 152.5। इसी तरह से अगर मैं राइट right से दो डिजिट छोड़कर एक डेसिमल लगा दूं, तो वो मुझे 1525 का 1 परसेंट देगा तो इसका मतलब है 1525 का 1 परसेंट होगा 15.25। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अगर मैं राइट right साइड से तीन डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दूं तो ये मुझे 1525 का 0.1 परसेंट देगा तो 1525 का 0.1 परसेंट होगा 1.525 अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो हम किसी भी नंबर का कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं तो जो 10 परसेंट वन परसेंट और 0.1% हमने 1525 का कैलकुलेट किया था उसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम 30% 4% और 0.2% निकाल लें और इसे ऐड कर दें तो ये 34.2% होगा तो आइडियली अगर 10% 152.5 था तो 30% 152.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 457.5 आएगा जो कि इसका 30% होगा सिमिलर वे में अगर 1% 1525 था तो 4% 61 होगा एंड अगर 0.1% 1.525 था तो 0.2% 0.1% को मल्टीप्लाई करके आएगा जो कि 3.050 होगा बस अब हमें 30% 4% और 0.2% को ऐड करना है जो हमें 34.2% देगा तो अगर मैं 457.5 61 और 3.050 को ऐड करूं तो मेरा आंसर होगा 521.550 यानी कि 1525 का 34.2 परसेंट होगा 521.550। फर्स्ट टाइम समझने में ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन जब आप इसे चार पांच बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे सिंगल स्टेप में ही कर सकते हैं अब इसी ट्रैक पर मान लीजिए हमें 197.7 का 66.6 परसेंट निकालना हो तो अगर मैं इसे इसी मैथड से सॉल्व करूंगा कि पहले 10 परसेंट निकालू फिर 60 परसेंट फिर 6 परसेंट और फिर 0.6 परसेंट तो इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगेगा तो हर क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी नहीं निकाल सकते ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसे इजीली कौन से मेथड से सॉल्व किया जा सकता है तो आइए देखते हैं इसे कैसे फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अब वन का सिक्सटी कैलकुलेट करने के लिए अगर मुझे ये पता है कि वन बाय थ्री 0.3 परसेंट होता है तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि 2 बाई थ्री थर्टी का डबल यानी 66.6 परसेंट होगा 
तो इस केस में मुझे 197.7 को 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और मेरा आंसर होगा 131.8 इस क्वेश्चन में कैच ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 2 बाय 3 66.6 परसेंट होता है तभी हम इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमें कुछ फ्रैक्शंस के परसेंटेजेस को रिमेंबर करना पड़ेगा उन्हें अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा ताकि हम इनका एक्चुअल एग्जाम में यूज कर सकें और कैलकुलेशंस को फास्ट बना सकें तो ये हमारा फ्रैक्शंस का एक परसेंटेज टेबल है जहां पर वन बाय वन से लेकर वन बाय थर्टी तक सारे परसेंटेजेस दिए गए हैं इसी टेबल में हम देख सकते हैं कि वन बाय थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट होता है और अगर मुझे वन बाय थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट याद है तो मैं टू बाई थ्री को भी इजिली सिक्सटी लिख सकता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये टेबल क्रिएट कर लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए अगर आप वन बाई थर्टी तक याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वन बाई ट्वेंटी तक इसे जरूर क्रिएट कर लें और याद कर लें वैसे तो इस टेबल को क्रिएट करना और याद करना बहुत ही आसान है लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो हमें लिख सकते हैं ताकि हम इस टेबल का क्रिएशन और उसको याद करने के ट्रिक आपको बता सकें इसी टेबल पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन परसेंटेज कैलकुलेशन से लेते हैं सपोज करिए हमें 80.16 का 37.5 परसेंट कैलकुलेट करना हो तो इसे भी अगर मैं पहले 30 परसेंट फिर 7 परसेंट और फिर 0.5 परसेंट कैलकुलेट करके ऐड करूं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होगा तो क्या इसका कोई बेटर मेथड है किसी भी नंबर का 37.5 परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये याद रखना जरूरी है कि वन बाय एट हमेशा ट्वेल्व होता है इसी सीरीज में 3 बाई एट यानी मैं 12.5 परसेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 37.5 परसेंट होता है बस अगर हमें यह पता है कि 3 बाई एट थर्टी परसेंट होता है तो एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है तो 80.16 का 37.5 परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें 80.16 को 3 बाई एट से मल्टीप्लाई करना होगा इस तरीके के क्वेश्चन में नॉर्मली जो नंबर हमें दिया जाता है वो नॉर्मली इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इजीली डिविजिबल होता है जैसे इस केस में 80.168 से इजीली डिविजिबल है तो अगर हम 80.16 को 3 बाई एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 30.06 और यही 30.06 80 का 37.5 परसेंट होगा तो फ्रेंड्स मेजरली इन कैलकुलेशन की यूसेज हमारे क्वांट और डी के सेक्शन में होती है तो इसकी फास्ट कैलकुलेशन हमें एग्जाम में वो एक्स्ट्रा टाइम दिला सकती हैं जो हम बाकी के सेक्शंस पर स्पेंड कर सकते हैं और इजीली कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स देखा आपने इन मैथड्स और ट्रिक्स की हेल्प से हम इन परसेंटेजेस को कैसे इजीली और फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन ये सब हमें तभी हेल्प करेंगे जब हम इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करें और एग्जाम में भी इनको अप्लाई करें बिकॉज नॉर्मली हम ट्रिक्स को सीखते तो हैं लेकिन उन्हें एग्जाम्स में अप्लाई नहीं कर पाते तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी हमें जरूर लिखें